aussi que Dieu le Seigneur nous bénisse et qu'il soit avec nous et qu'il ait son chemin avec nous tous. Et nous disons sincèrement que ta volonté soit faite pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais ce que tu veux et comme toi tu le veux, que cela se passe ainsi. Hier, soit j'ai oublié de remettre des salutations, le frère Falström remet toujours des salutations, le frère Graf, le frère Étienne. J'ai tant des salutations de Nairobi, de Johannesburg, de Kapstadt, de partout. Oui, du monde entier, c'est ainsi qu'on pourrait le dire. Ensuite, le frère Schmidt nous a remis des salutations de, des Ukraines, de la Moldavie, de, du Ouzbékistan. Et vous savez que nous avons à Kazakhstan une émission dans la langue russe. Et réellement, elle est écoutée de beaucoup jusqu'à Vladimir. Vlovstok, la dernière ville dans l'Union soviétique, on peut réellement de la regarder dans le Japon jusqu'à là-bas, les émissions arrivent. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur, notre Dieu, et même ce matin, ainsi nous saluons tous, tous ceux qui sont liés avec nous et avec le Seigneur, aussi au Chili. Ils ont écouté et ils ont vu les réunions hier, la réunion hier. Tout se réjouit avec nous et dans le Seigneur. Ensuite, nous avons Dieu voulant. À la fin de, de ce mois, nous aurons des réunions particulières. Et cette fois-ci, nous avons aussi une réunion à Ingolstadt, dans la ville de Ingol. Celui qui connaît un peu l'Allemagne saura où cela se trouve, nous a vont normalement quelque part une carte si je ne me trompe pas sur l'autoroute A9 entre, entre Nuremberg et Munich et donc au milieu du chemin se trouve la ville de Ingle et on, on sort par le nord une fois à droite une fois à gauche et encore une, à, à droite et à gauche et on est déjà dans l'église et cette fois-ci cette fois-ci dans une église luthérienne, Dieu a conduit les choses ainsi. Notre frère Tigle l'avait dans le cœur que la parole de Dieu dans la ville soit prêchée. Et cela s'est passé ainsi qu'avec les responsables de l'église et le pasteur évangélique là-bas, il a été prévu que d'abord il y ait une salle qui soit louée. Mais le pasteur là-bas a dit, si c'est une prédication qui doit être tenue, il faut qu'elle soit tenue dans l'église. Alors c'est ainsi qu'elle sera tenue dans l'église avec euh, l'aide de Dieu. C'est l'église tout à fait luthérienne, protestante. Euh, Je n'ai pas de problème avec cela. J'ai prêché dans beaucoup d'églises, même aussi euh, dans des églises orthodoxes. Une fois même dans une église catholique, j'ai prêché. Et après... Euh, la messe du dimanche à Wintock en Afrique du Sud et 65 personnes à la fin de la prédication ont levé leurs mains pour accepter Jésus Christ en tant que leur sauveur personnel et nous leur avons donc envoyé des littératures donc ne l'oubliez pas encore une fois et le frère Tsiglet le connaissent, on le connaît tous. S'il si pouvait maintenant se lever. Oui, voilà. Ça, c'est le frère Tsiglet. Tourne-toi, s'il te plaît, au peuple. Celui qui veut aller à cette réunion, particulièrement tous les jeunes qui iront à Losbourg, nous leur demandons de venir. Et ici, c'est la description exacte. Celui qui veut la voir peut tout à l'heure la voir. Ensuite, ça, c'était vendredi. Vendredi soir, le 27 octobre, Dieu voulant, nous disons toujours Dieu voulant. Et ensuite, samedi, le 28 octobre, nous serons à Salzbourg en Autriche, à l'hôtel Schaffenrath, euh, la vieille rue euh, 
au numéro 115 jusqu'au numéro 117. Nous invitons tous, tous ceux qui peuvent venir. C'est toujours euh, un bon soutien pour une réunion quand les frères et sœurs aussi viennent. Nous avons aussi des invitations, donc ici, que nous avons pu faire pour cette réunion qui aura lieu dans la ville de Hingold. Et celui qui veut repartir avec une invitation peut le faire. Ceux qui veulent repartir avec une invitation peuvent le faire. Nous n'avons donc plus rien à annoncer, à mentionner en ce qui concerne les événements actuels. Tous, vous écoutez les nouvelles. Et sûrement que je les, je les écoute moins que vous tous parce que je n'ai pas le temps. Mais la chose la plus importante, euh, les choses les plus importantes, je les, je les apprends aussi de tout ce qui se passe sur Terre. Et si je ne les écoute pas ou bien je ne les apprends pas, alors on m'envoie des emails pour que je puisse, n'est-ce pas, le savoir. Qu'est-ce qu'on doit dire à tout ce qui se passe Les religions sont en train de s'unir. Tous ces différents ponts sont en train d'être construits. C'est ainsi qu'il est dit ici. Le pape est constructeur de ponts, hein, d'amitié. Les ponts sont, sont bâtis à tout pour chacun. Un pont, et c'est ainsi qu'ils ont la possibilité de revenir et de venir. Et ils reviennent aussi, ils viennent aussi tout à fait volontiers. Ici, il y avait euh, 40 euh, euh, représentants des États is, euh, islamiques dans sa résidence particulière. Il leur a dit à tous les choses correctes. Et ça ne peut pas être différent. Nous observons tous les prophéties bibliques. Sinon, nous n'allons même pas mentionner toutes ces choses. S'il si n'y avait pas Israël, et si tous les adversaires autour d'Israël n'existaient pas, comme les Saintes Écritures l'ont dit et le disent, même jusqu'à cette écriture-là de Zacharie, chapitre 12, verset 2, verset 3, que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. Zacharie 12, verset 2 et verset 3. Et tous les autres versets qui, n'est-ce pas, rendent témoignage que Dieu, à la fin des jours, ramènera son peuple éparpillé de tous les peuples et langues et les nations rassemblera. C'est ainsi que cela est écrit dans Esaïe 14, verset 1. C'est ainsi que c'est écrit dans Jérémie 31, du verset 1 au verset 10. C'est ainsi que c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36, 37 et 38. Ce sont trois chapitres qui s'occupent particulièrement du rassemblement d'Israël et s'occupent particulièrement de ce que Dieu va faire en eux et parmi eux, même jusqu'à jusqu l'effusion de cet esprit sur Israël. C'est écrit dans Ézéchiel 39. C'est ainsi que Dieu n'aura plus sa colère sur eux. C'est ainsi que les dernières paroles et versets dans Ézéchiel 39 s'intitule du verset 27 au verset 29. Tout ordonné par Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 21, au verset 24, dit notre Seigneur que Jérusalem sera euh, foulée et éparpillée. Le peuple d'Israël sera éparpillé dans tous les peuples. Et oui, jusqu'à que les tant de nations soient passées, tant de nations soient passées. Et le monde entier sait que depuis 1948, depuis le 14 mai 1948, alors que Ben Gurion avait déclaré, n'est-ce pas, l'État d'Israël, avait annoncé et publié, c'est ainsi que nous avons depuis cette date un pays, un État d'Israël avec le drapeau de David qui flotte, je peux très bien me rappeler, alors qu'en 1964, pour la première fois, j'avais été à Jérusalem dans l'hôtel King Davis et que j'avais vu ce, ce drapeau énorme avec l'étoile de David. C'est vraiment merveilleux de ce que Dieu veille sur sa parole et nous sommes, comme souvent nous avons eu à le dire, nous ne sommes pas 
seulement dans la fin des temps, nous sommes arrivés à la fin de la fin de ces temps. Et personne, n'est-ce pas, connaît le jour et l'heure, mais le Seigneur l'a dit et nous avons compris. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, levez vos têtes car vous savez que votre rédemption est proche. Et nous ressentons comment est-ce que le Seigneur appelle les derniers à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Nommez-moi un endroit, un lieu sur terre où des personnes de plus de 20 à 30 nations sont rassemblées pour écouter la parole du Seigneur. Il y en a qui qui entreprennent des voyages pour aller d'une nation à une nation pour prendre part à un stade, à un, foot, à un match de football ou bien à d'autres euh, euh, occasions. Mais qui va de pays en pays pour écouter la parole du Seigneur Et, pour, et Dieu l'avait promis et l'a promis. Il y aura des jours qui viendront où j'en verrai une fin. Une fin, pas d'après le pain, mais pour écouter la parole du Seigneur. Une soif pas d'après l'eau, une soif d'après Dieu pour écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons écrit dans la dernière brochure en tant que titre choisi Les hommes posent des questions, mais Dieu lui y répond par sa parole. Nous ne voulons pas d'autres réponses, vraiment seulement la réponse divine de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, on m'a posé la question, est-ce qu'il y aura un service de baptême Nous avons ici des frères et des sœurs de l'Iran. De l'Iran. Ils veulent se laisser baptiser. Dieu appelle que là, de cet endroit, il y a un président de l'Iran qui dit, qui dit que l'État d'Israël n'a pas le, le droit d'exister. Ou bien ce que les hommes disent, ça n'a ça, ça a aucun, aucune importance. Le Seigneur, lui, il appelle à sortir, malgré tout. Et notre frère Étienne, Genton est toujours de nouveau en, en Iran, ou bien alors en Arménie. Et là-bas, il y a des personnes. Donc, nos frères et nos sœurs, aussi dans ces différents pays-là, ressemblent à la nourriture. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela, de ce que tous ces frères-là qui croit le message, porte la parole du Seigneur de cette manière telle que Dieu, par frère Banyan, Banyan Nouvelle, l'a révélé. On doit euh, rester avec la vérité, dans la vérité, telle que Dieu autrefois avait d'une manière particulière euh, utilisé, avait pu utiliser Paul pour établir pour exposer tout le conseil du salut de Dieu, aussi dans l'église, en ce qui concerne les dons, avec les, les, les ministères, de mettre toutes choses à leur place. C'est ainsi que Frère Branham a été utilisé par Dieu pour nous ramener au commencement, à, à l'original, jusqu'à la pleine restauration et le plein rétablissement de tout ce qui qui existait au commencement dans l'église. Dieu l'a promis. Il a dit, je vais vous restituer tout. Et il se tient sur sa parole. S'il vous plaît, croyez la parole de Dieu de tout votre cœur. Ça apporte la bénédiction de croire ce que Dieu, dans sa parole, a promis. Chantons encore, tu es digne, tu es digne.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais lire une parole dans 1 Timothée, le chapitre 6. Nous avons écouté la parole et lu la parole de 1 Corinthien, Paul, un apôtre de Jésus-Christ, appelé par la volonté de Dieu. Ici, dans L'épître de Paul adressé à Timothée, il est écrit dans 1 Timothée, le chapitre 6, au verset 14, au verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. De, de garder le commandement et de vivre sans tâche. En allemand, d'accomplir l'ordre que tu as reçu et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Que manifestera en son temps le bien-aimé le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Tous nous disons Amen. Nous remarquons la profondeur d'une telle ordre, d'un tel ordre, d'une telle parole, je, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ, le verset 13, encore une fois, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Et ensuite, il s'agit du ministère, donc du, de l'ordre qui doit être exécuté, accompli sans tâche sans rite, pour rester sans tâche. C'est-à-dire de ne pas tordre, ne serait-ce qu'une seule parole, de ne rien interpréter et de ne rien expliquer. Mais la parole originale, de la prêcher telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, de la transmettre au peuple de Dieu, de cette manière, de garder le commandement. C'était le commandement de tous les prophètes et de tous les apôtres. Ce n'était pas la parole d'Esaïe ou bien de Jérémie, c'était la parole du Seigneur. C'était le « Ainsi dit le Seigneur ». Et c'est ainsi que nous mettons toute notre confiance dans cela. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a parlé par la bouche des hommes, par la bouche des prophètes et des apôtres. C'est ainsi que nous mettons toute notre confiance dans la parole de la Bible pour nous la transmettre. Dieu les a utilisés pour nous la transmettre. Et si nous, si nous chantons « Tu es digne, tu es digne », cela nous rappelle Apocalypse, chapitre 5, le verset 2. Où il est écrit que personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et ensuite, il est écrit, le lion de la tribu de Judas a vaincu. Et ensuite, l'agneau a pris le livre et a rompu les sept seaux. Cela s'est passé dans notre temps. Et ce qui est merveilleux, c'est que les saintes écritures rendent témoignage de ce qui s'est passé dans un laps de temps. Tout, celui qui veut savoir ce qui s'est passé du temps de Noé a seulement besoin de lire. Ce, ce, celui qui veut savoir ce qui s'est passé dans le temps d'Abraham peut le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé dans les jours de Moïse peut, a seulement besoin de le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé au commencement de l'église, 
au commencement de la nouvelle alliance, au commencement du Nouveau Testament, a seulement besoin de le lire. Un homme envoyé de Dieu a apparu. Son nom était Jean et tous devaient croire par lui. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé par le ministère de notre Seigneur peut le lire dans quatre exposés de l'évangile. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha et ce qui est lié à cela peut veut le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte peut le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé dans les actes d'apôtres peut le lire. On peut tout lire. Mais nous voulons savoir ce que Dieu fait maintenant. Ce qu'il a promis pour notre époque, pour notre temps. Nous sommes fortifiés par tout ce que Dieu a fait. Cela nous fortifie dans la foi, dans la conviction que celui qui dans tout le passé s'est révélé, aujourd'hui est encore resté le même et est le même. Et que nous n'avons pas besoin de regarder dans le passé triste, de manière triste et dire, oh bien aimé Dieu, tu as fait tant de choses dans le passé et nous, nous repartons vite, sans effet de ta parole. Non, nous ne repartons pas sans effet de ta parole. De ta parole. Les choses les plus grandes viennent encore. Les choses les plus puissantes viennent encore. La fin sera plus grande et puissante qu'était le commencement. Dieu s'est conservé de d'achever lui-même son œuvre. Nous faisons que prêcher sa parole, les promesses et tout ce que Dieu dans sa parole a dit. Mais l'achèvement, la fin, c'est Dieu lui-même qui la fera. À cela, je voudrais lire quelques versets bibliques de l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous montrer que nous devons exercer la patience, car ce ne sont pas nous qui achèverons son œuvre, c'est lui-même qui achève son œuvre. Esaïe 28, Esaïe 28, versets 21 et 22. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Piratim, il s'irritera. Pas un prophète, pas un grand homme de Dieu, pas un ministère particulier, l'Éternel lui-même se lèvera. Comme à la montagne de Piratim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre, son une œuvre étrange pour exécuter son travail, son travail inouï. Ici, nous sommes rétablis dans l'exposé de la création. Le septième jour, Dieu a achevé son œuvre et a regardé que tout était très bien. Rien ne pouvait être amélioré. Maintenant, dans le septième âge de l'Église, à la fin du temps de la grâce, Dieu achève lui-même son œuvre et tel que euh, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme c'est écrit dans Ephésiens, nous sommes son Église, l'Église des premiers-nés. Je voudrais encore aujourd'hui dire cela de manière très claire. Ici et pour tous dans le monde entier. Celui qui aujourd'hui croit ce que Dieu a promis pour ce temps, reçoit d'avoir part à ce qu'il a promis et il a la certitude d'appartenir à l'église 
à l'épouse de l'agneau. Car, car, seulement, seulement ceux qui prêtent l'oreille maintenant à ce que réellement l'Esprit dit à l'Église appartiennent au troupeau des vainqueurs. Appartiennent au troupeau des vainqueurs. Donc, pas seulement de croire ce que Dieu a fait dans des époques passées, et aussi ça je voudrais le mentionner, ça concerne l'ouverture des sept sceaux. Tous nous savons que le livre devait rester scellé jusqu'à la fin des temps. Et puisque nous sommes arrivés dans la fin des temps, c'est ainsi que Dieu a veillé sur sa parole et a réellement ouvert les sceaux. L'une de mes rencontres avec Frère Branham en décembre 62 était bénie. Le Frère Branham m'avait demandé de tenir la réunion le matin, dans le, mat dans le culte du matin et du soir dans son église, dans son assemblée. Et donc le lundi, après ce dimanche-là, des deux réunions, il m'a dit personnellement qu'il doit partir en Arizona dans l'attente de ce que Dieu a promis. Et il est donc parti, et vous connaissez tous le témoignage, le nuage surnaturel est descendu, et le septième ange dans ce nuage surnaturel s'est adressé à Frère Branham et lui a dit qu'il doit repartir à Jacksonville dans son assemblée pour et, ou alors à cause de l'ouverture des sept sceaux. Ensuite, du 17 au 24 mars 1963, Frère Branham a parlé sur les sept sceaux. Et maintenant, la Question, à qui est-ce que les sept sous signifient quelque chose À qui est-ce que cela a quelque chose à dire Tout le monde religieux ne sait rien de ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Et c'est pour cette raison qu'il faut que nous en soyons conscients. Quel privilège nous avons reçu de Dieu de justement apprendre et d'avoir part à ce que Dieu, aujourd'hui, pas dans les jours d'Abraham, de Noé, de Moïse, mais de ce que Dieu, le Seigneur, et cela en accord avec sa sainte parole, dans notre temps, par sa grâce, a fait. Que Dieu a toujours besoin de personnes pour transmettre son message qui transmettent son message. Nous voyons, nous voyons ici comment est-ce que Paul a écrit à Timothée. Paul ne s'est pas euh, considéré comme le seul qui est envoyé. Il écrit à Timothée et il lui dit à lui, Timothée, exécute l'ordre que tu as reçu, le, le ministère, le devoir. Toi aussi, reste sans tâche et sans reproche. Pas seulement les prophètes, pas seulement des grands apôtres, et des grands hommes de Dieu, mais des personnes simples, comme le frère Franck, comme le frère Rousse, comme le frère Schmitt, comme nous ici, des personnes simples, nous exécutons notre ministère. Mais tel que à Timothée, il devait, il a exécuté son ministère, son ordre, en relation avec le ministère que Dieu, le Seigneur, avait accordé à Paul. C'est ainsi que Timothée avait exécuté son ministère en accord avec le ministère de Paul. C'est ainsi que nous aussi, nous exécutons notre ministère avec tous les frères qui aujourd'hui sont ici assis à droite et à gauche, dans tous les peuples, les langues et les nations et par pied. C'est ainsi que la parole de Dieu nous le dit. Dieu nous le dit par sa parole. Frère, or, exécutez le ministère que vous avez reçu de Dieu sans tâche, c'est-à-dire sans interprétation. Que nous puissions nous tenir sans, devant lui avec tous les apôtres et les prophètes sans tâche et sans reproche. Que rien soit ajouté ou bien retranché ou bien interprété à la parole de Dieu. Mais que nous puissions exécuter notre ministère sans tâche et en restant toujours dans la parole de Dieu originale. Pas seulement dans Isaïe 28 au verset 21 
et 22. Mais dans Romains 9, l'apôtre Paul a parlé de l'achèvement de l'œuvre de Dieu que le Seigneur s'est proposé de faire et d'exécuter. Romains, chapitre 9, à partir du verset 28. Car le Seigneur exécutera sa parole pleinement et promptement sur la terre. Elle exécutera ce qu'il a résolu. Le Seigneur lui-même le fera. Les prophètes, les hommes de Dieu, portent le message, prêchent les promesses, disent aux hommes ce que Dieu, dans son plan, s'est résolu de faire. Et ensuite, nous restons dans la patience jusqu'à que les derniers soient appelés à sortir, car l'achèvement n'est-ce pas, aura lieu dans le monde entier. Au même moment, l'appel à sortir a lieu, euh, euh, étendu sur plusieurs années, sur plusieurs années, mais la, 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 la fin, l'achèvement aura lieu, et ce sera une courte œuvre, mais au même moment, dans le monde entier, ce aura lieu dans l'église épouse, au même moment, dans le monde entier, court, et ce que Dieu fera, va aboutir dans la résurrection des morts, et dans l'enlèvement et dans la transformation de ceux qui sont restés vivants en Christ. Ensuite, nous avons la parole d'Hébreu, le chapitre 10 au verset 36, où il nous est dit que nous devons, que nous avons besoin de patience. Avoir patience, de la patience, nous le faisons, nous faisons ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous exécutons sans tâche et sans reproche le ministère. Nous allons de ville en ville, de pays en pays. Et nous portons le dernier message divin. Et nous laissons retentir l'appel. Et celui qui a des oreilles qui puisse entendre, entendre ce que l'Esprit, l'Esprit dit à l'Église. La parole, dans Hébreu chapitre 10, à partir du verset 36. Car vous avez besoin de, de persévérance, de patience de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce, que vous, ce qui vous est promis. Après, après, après d'avoir accompli la volonté de Dieu. Bien, nos frères et sœurs, ça c'est ce que nous voulons recevoir de tout notre cœur. L'achèvement de l'Église épouse peut seulement avoir lieu en accord avec la volonté parfaite de Dieu et agréable, telle que cette volonté de Dieu nous est montrée et transmise dans les Écritures. C'est comme ça que l'achèvement de l'église aura. Nous ne pouvons pas attendre l'achèvement de l'église épouse par nos propres enseignements, nos propres interprétations, nos propres chemins, nos propres pensées. Non, mais tel que dans ce texte nous l'avons écrit, les hommes posent des questions. Dieu, lui, il répond par sa parole. Dieu, lui, il répond par sa parole. C'est seulement dans la volonté de Dieu parfaite. Romains 4, verset 3. Que dit les Écritures Tout de nouveau, Paul pose la question. Que dit les Écritures Les Actes des Apôtres, chapitre 15. À partir du verset 15, et encore plus loin, pour que, et à cela s'accordent les paroles des prophètes. Alléluia. Il faut que cela soit en accord avec Dieu et sa parole, pour que nous puissions arriver dans l'harmonie et l'accord total avec Dieu. Il faut que cela soit en accord avec tout les, toutes les paroles des prophètes et des apôtres. Encore une parole dans Hébreu, Hébreu chapitre 6. Pour nous représenter devant les yeux encore une fois cette certitude, conviction divine. Dieu, lui, il savait que il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il s'était proposé de faire et ce qu'il exécutait. Écoutez, nous n'allons pas faire de commentaires là-dessus. Mais s'il vous plaît, écoutez attentivement quelle conviction sort de la Parole de Dieu, comme un fleuve. Hébreu chapitre 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura 
par lui-même. Est-ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui sait toutes choses, avait nécessaire de jurer par lui-même, de se placer lui-même sous, sous un serment, un serment, que ce qu'il a promis, ce qu'il a, a dit, il dit, je jure par moi-même, que ça, je vais le faire, je vais l'accomplir. Est-ce que cela ne nous suffit pas Alléluia. Est-ce que cela n'est pas puissant Est-ce que c'est toi ou bien c'est moi qui a un droit de décider C'est Dieu seul qui a le droit de décider. Il a juré par lui-même, quoi qu'il n'avait même pas le, le besoin de, de le faire, que ce qu'il a promis, ce qu'il s'est résolu de faire, il trouvera son accomplissement. Lui-même, il s'est porté garant. Il, a, il, a, il emporte la responsabilité. Le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint, obtint ce qui lui avait été promis. Ce que Dieu lui avait juré. Ce n'est pas possible autrement. Il a obtenu. Vous aussi, nous aussi, c'est par la persévérance que nous allons obtenir ce que Dieu a promis. Cela va entrer en, en notre possession. Dieu nous l'accordera. Il s'est porté garant, il s'est placé sous un serment, pas seulement en face d'Abraham, mais tous les croyants, dans toute la, la, la promesse d'Abraham, il a juré de donner à toute la postérité d'Abraham ce qu'il a promis. Encore les, les versets 16. « Oh, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différents. » Et maintenant arrive ce qui est valable pour nous. « C'est pourquoi Dieu... » Vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. L'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Est-ce que Dieu l'a fait de manière claire, de manière immuable? Est-ce qu'il nous a révélé sa parole? Oui, c'est peut-être raison que c'est peut-être raison que il apparaît pour la résolution. Il, a, il intervient par un serment avec plus d'évidence pour que aux héritiers cela avec humilité cela soit donné. Croyez-vous cela Par sa parole, il a parlé avec nous et nous avons cru ce qu'il nous a promis. Il a intervenu par un serment. Voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'humiliabilité de sa résolution. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, on parle parfois. Immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. On parle souvent de, 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 de réalité. Quand les hommes parlent de réalité, ce n'est pas toujours obligé que ce soit des réalités. Ce qui est une réalité pour l'un n'est pas, pas obligé d'être une réalité pour l'autre. Mais quand c'est Dieu qui parle de réalité, alors ce sont des réalités, des choses évidentes. Je le lis encore une fois. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, donc on ne peut changer, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Oui. Qui est -ce que Dieu, à qui est-ce que Dieu peut mentir Personne. Impossible que Dieu ait pu mentir. Nous trouvions... Un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et pourquoi? Parce que nous avons été saisis par Christ, tel que Paul l'écrit aux Philippiens. Nous ne croyons pas parce qu'un homme, un prophète a parlé avec nous. Nous croyons parce que c'est Dieu le Seigneur qui a parlé avec nous par sa sainte parole. Nous ne sommes pas des gens qui suivent un homme, mais qui suivent notre Seigneur. Lui qui a dit, suivez-moi, renie-toi toi-même et porte ta croix et viens et suis-moi. 
un petit pont, un petit saut aux, aux paroles de béatitude et tous nous pouvons nous examiner à quel point nous mettons déjà la parole de Dieu en pratique par l'aide de Dieu. Et personne euh, n'a besoin de se décourager. Nous sommes sur le bon chemin à la suite du Seigneur jusqu'à que tout soit accompli, ce que Dieu, dans sa parole, a promis. Dans la, la prédication sur la montagne, le sermon sur la montagne, dans Matthieu, nous avons, n'est-ce pas, euh, toute euh, cette liste euh, « Sauver, sauver sont les pauvres » en esprit « Sauver, sauver ». Ça, c'est, n'est-ce pas, toute, euh, toute la liste jusqu'à où il est dit « Sauver sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, de voir Dieu. C'est seulement dans un cœur pur que toutes les autres choses peuvent s'accomplir et devenir une réalité. Tout le reste, sans que le cœur soit pur, dans lequel l'amour de Dieu doit être déversé par le Saint-Esprit, cela ne servira à personne. Car, complètement à la fin, et ça nous le savons tous, Dieu a donné des ordres, dix, des commandements dix en tout, dans Exode 20, mais ensuite il y a un nouveau commandement dans Jean 13, ça je vais vous le lire, on peut observer tous les commandements, mais si on en transgresse un seul, on s'est rendu coupable de tous les autres commandements, et ça aussi nous voulons rapidement le mentionner. Mais ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, notre Seigneur dit ici au verset 34, « Je vous donne un, un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, il a lu dans Matthieu, 8, dans Matthieu 5 au verset 8, concernant le, le cœur pur et ensuite maintenant, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien le frères et sœurs, il n'y a aucun prédicateur sur terre qui prêche le plein évangile, qui le plus part, la plupart des temps n'aurait pas parlé de l'amour. Ça, c'est le sujet général, l'amour. Mais maintenant, cela ne doit pas rester un thème, un sujet. Il faut qu'il soit mis en pratique. Bien, mes frères et sœurs, le temps est arrivé où chaque frère et chaque frère et chaque sœur et chaque sœur peuvent se mettre le bras, donc se serrer dans les bras et dire, je t'aime. Nous devons, avant, avant que l'amour de Dieu se déploie par nous, se déploie par nous, réellement, nous devons de notre cœur sortir tout pensée qui existe qui ne vienne pas de Dieu. Il faut que le cœur soit pur. Il faut qu'il y ait une purification intérieure. Tous nous attendons avec droit l'effusion du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit viendra seulement dans un cœur pur, dans un, dans un vase pur. Se déversera seulement, dans, se répandra seulement dans un vase pur. Et notre Seigneur a dit, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai adressé, Jean 15. Paul dit et parle de, de, du lavage de l'eau, du lavage d'eau dans la parole que nous avons pris. Et tous nous comprenons que cela est réellement l'heure de Dieu pour nous prendre dans le lieu très saint et que la vie de Jésus par nous soit manifesté et que réellement le vieil homme soit dépouillé et que il n'y a rien de haine, de jalousie, de dispute, de querelle, de toutes sortes de choses semblables qui restent, mais que nous puissions comme des enfants nouveau-nés, frais, 
né de nouveau d'eau et d'esprit pour que Dieu le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et que nous puissions aussi recevoir ce qui nous revient de plein droit par lui et en lui. Dans cette amende, comme nous le savons tous, Exode 20, de 10 commandements, et ensuite nous lisons dans Jacques, dans Jacques, chapitre 2, verset 10, ici cela est expliqué, Jacques, chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la, la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. L'explication. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Etc. etc. Donc, on peut, si on lit les dix commandements, euh, certains sont euh, 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 exprimés très durs, tu ne dois pas, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas euh, commettre adultère. Mais tous ces dix commandements-là, dans ces dix commandements, il y a un commandement que la plupart euh, 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 n'observent pas. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Oui. Et maintenant, Dieu, déjà de nouveau, nous prend au coin et nous dit, écoute, c'est vrai, tu n'as pas commis d'adultère. Et je crois que chaque homme qui, quelque part, aurait euh, commis adultère, je vous dis que l'homme, le mari de cette femme-là, aurait, aurait sonné chez lui. Sûrement que le mari de cette femme aurait sonné chez lui. On peut donc dire, je n'ai pas commis adultère, je n'ai tué personne, et on pense pleine de propre justice, rien ne peut m'arriver. Et, malgré tout, on est le plus grand colomniateur, colomniateur qui existe dans le pays. Et on marche en chemin, et on pense, rien ne peut m'arriver. Et la même chose, comme lors de la prière de ce pharisien, et de se douanier. Le pharisien était allé dans le temple et sa prière était « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres et je ne suis pas, n'est-ce pas, comme ce douanier là ici. » Oui. Et le douanier, lui, il se frappe la poitrine et dit « Oh Dieu, fais-moi grâce à moi pécheur. » Et l'autre est reparti orgueilleux, l'autre est reparti plein de grâce. Heureusement la miséricorde de la grâce. Bien le frère et soeur, celui qui brise un seul commandement est coupable de tout ce que Dieu a dit. Et c'est peut-être raison que nous devons aussi être attentifs à ces choses sur lesquelles il est, il est parlé rarement. Que réellement, notre langue, nous puissions la garder en bride pour ne pas être coupable. C'est très important. Et si le même Jacques écrit que la langue est allumée du feu de la géhenne, de, de l'enfer, et peut même brûler toute une forêt, dans Jacques 3, et que beaucoup d'autres par cela se souillent, au verset 5, de même la langue est un petit membre, et elle est se vante de grandes choses. Oh, combien disent quelque chose aux autres, sans avoir fait des enquêtes, sans avoir cherché à savoir, est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est dit ils, commettent, ils, ils propagent des colonnations sans avoir, sans avoir parlé avec la personne. Et tous parlent de l'enlèvement. Personne en dehors de parle plus de l'enlèvement que ces grands colonnateurs dans le, tout le pays. Oui, nous attendons l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt, oui. Et quand ensuite on dirait, si ensuite on dirait, vous attendez en vain à l'enlèvement, alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est Jacques 3, verset 6. Et ici est le point sur lequel nous voulons parler rapidement. Il s'agit que maintenant, Matthieu 25 trouve 
son accomplissement est en train de trouver son accomplissement. Le, le cri est à entendre. Les vierges, folles et sages, se réveillent. Se réveillent. Les unes ont des lampes, les autres ont un vase avec les lampes pour alimenter. Et ici est le point. Et personne ici devrait se tromper. Le mot vierge signifie sans être touché. Qu'on n'a pas touché. Et si euh, les enseignants de ce de cet âge-là, écrivent et disent que Marie n'était pas une vierge, mais une jeune fille. Tous ceux-là qui pensent savoir quelque chose, le prétendent, ou bien pouvoir dire quelque chose de prétendre, ils disent qu'on peut traduire cela aussi par jeune fille, par la vierge enfantera, mais la jeune fille la jeune fille enfantera. Ça, c'est satanique, comme ça peut l'être. Car ici, nous avons la, la comparaison entre Ève, par laquelle l'autre semence est, est, est entrée dans le monde, et Marie, la vierge, par laquelle la semence de Dieu est entrée dans ce monde, et la parole est devenue chère et a habité parmi nous. Et nous avons, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, les preuves dans toutes les scènes d'écriture. Et de nouveau, arrivé à ce sujet, les hommes posent des questions et Dieu lui y répond. Nous ne sommes pas intéressés à une réponse d'un homme, seulement à la réponse qui vient de Dieu. Et vierges, les vierges sont pures, elles se sont conservées pures, elles sont restées pures de toutes les interprétations et de toutes les fausses doctrines. Et si elles ne les étaient pas, si elles n'ont pas fait, elles vont revenir et vont se répentir et revenir au bon sens et se laisser sanctifier, purifier dans la parole de la vérité pour, n'est-ce pas, d'une manière nouvelle, ordonner leur détermination divine, originale. Revenons encore à ce sujet, le mot vierge, folle et sage. J'ai aujourd'hui une lampe avec moi pour nous représenter devant les yeux ce qui nous est montré dans Matthieu 25. L'appel retentit, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Les unes ont pris seulement les lampes et les autres ont pris le vase avec les lampes. J'ai, avec esprit, apporté cette lampe, elle m'appartient, elle m'a été offerte depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ici, nous avons deux choses devant nous. Ici, nous avons l'huile. Ici, nous avons la mèche. Et ici, nous avons la lumière. La relation entre l'huile et la Lumière doit être re rétablie. L'onction, l'huile de l'esprit, devient lumière. Quand la relation, quand la relation est rétablie, et c'est de cette relation qu'il s'agit aujourd'hui. Ici, la, ici l'huile, ici l'huile, ici la mèche, la mèche, imprégnée dans l'huile. Ici la relation, d'en haut, pour que ce qui ce qui ici est dans ce vase d'huile puisse être apporté vers le haut et transformé en lumière et que la lumière brille et soit manifestée. Bien aimés frères et sœurs, ne restez pas dans les ténèbres comme les autres. Ne soyez pas dans les ténèbres comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous avez reçu la révélation par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, de quoi il s'agit il s'agit de la relation avec Dieu. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Il s'agit de l'huile dans la lampe. Il s'agit que le Seigneur a dit qu'il ne permettra pas 
que la mèche qui brûle ne s'éteigne et que le roseau se brise. Mais il accordera sa grâce, il aidera, il veut aider et encore une fois aider. Et il nous dit, c'est encore le temps de la grâce. Oui, frère Rousse, c'est ainsi. Ici est l'huile, ici est l'huile, ici est la mèche. Personne n'a besoin d'aider, ça va de soi-même, c'est automatique. Mais la relation est importante, la relation doit être rétablie. La relation doit être rétablie. L'huile, la mèche et ensuite, par la relation entre l'huile et la mèche, la lumière. La lumière qui au temps du soir devait venir, la lumière paraîtra. Et la lumière apparut. La révélation que Dieu, par sa grâce, par l'Esprit de Dieu nous a accordé, nous a placé dans la lumière, nous a éclairci. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous avons la grâce d'être et de vivre dans la lumière. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, dans le prophète Zacharie, le chapitre 4 a montré, n'est-ce pas, le chandelier en or et a montré aussi la relation. Car sur le chandelier de cette branche, il y avait, il était surmonté d'un vase. Lisons cela dans Zacharie, Zacharie, le chapitre 4. Ici, nous avons la description de l'église, de l'église. Jusqu'à que nous allions dans Matthieu euh, euh, 24 ou bien alors 25. Mais ici dans Zacharie, le chapitre 4, à partir du verset 2. Zacharie chapitre 4, au verset 2. Il me demanda, que vois-tu Que vois-tu Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, donc un vase au-dessus de lui, et portant cette lampe, avec cette conduite, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Où est-ce que nous avons le chandelier de cette branche Au-dessus du chandelier, le vase d'huile et au-dessus de chaque chandelier, il y a un conduit qui fait répandre l'huile dans les lampes, pour les lampes. Ça, ce sont les sept églises, les sept sages de l'église, tels qu'ils nous sont montrés dans la parole prophétique, dans Zacharie 4, tels que, ensuite, dans l'Apocalypse, cela nous est représenté devant les yeux. Chaque, euh, euh, sept à ah, chaque sept apse de temps pendant le temps de l'église du Nouveau Testament et sept anges de l'église et cette fois il est dit que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'esprit dit à l'église et ensuite aussi celui qui vaincra héritera toutes choses bien mes frères et sœurs cela est est déterminé par Dieu de cette manière que nous puissions prêcher la parole d'une manière que tous ceux qui l'écoutent soient prêts lors du retour du Seigneur Jésus Christ, notre Seigneur. Et quand parfois, particulièrement dans de grandes réunions, je dis que un messager de Dieu a une plus grande responsabilité qu'un secrétaire de l'ONU ou bien alors un président d'État ou bien alors un chancelier fédéral. Ils ont seulement à prendre soin pour les choses terrestres dans la politique et tout ce qui serait lié à cela. Mais nous avons à prendre soin que chacun qui écoute la parole de Dieu de notre bouche prenne part au repas des noces de l'agneau par la grâce de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est à ça que nous devons prendre soin. Et c'est peut-être raison que nous devons insister sur l'importance des choses. Maintenant, nous voulons voir la différence dans Matthieu 25, s'il vous plaît, pensez à cela. Le vase d'huile avec sept conduits pour les lampes. La relation, la relation devait être rétablie. Elle a été rétablie par le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et l'huile de l'Esprit s'est répandue. 
Et le chandelier a reçu de la lumière. A reçu de la lumière. Avec de la lumière. Et l'huile a été conduite dans les lampes. Et maintenant, la différence entre vierge, entre, entre, entre sage, entre sage et folle. Les unes ont pris seulement et les lampes, les autres ont pris aussi le, le vase avec elles. Aujourd'hui, j'ai apporté les deux. Les lampes et le, le vase. J'ai les deux ici. Oui. J'ai les deux ici aujourd'hui. J'ai les deux aujourd'hui ici. Cela est pris. Cela est pris pour aller à la rencontre de l'époux. Pour aller à la rencontre de l'époux. Et quand ici, dans la, dans, dans la lampe, l'huile cesse, alors j'ai la possibilité d'alimenter, je fais, je descends le, le, le verre, et je remplis la lampe, et je remplis, j'alimente la lampe. Mais bien mes frères et sœurs, dans quel état sommes-nous Qu'est-ce que nous avons Avons-nous des lampes Alors remercions Dieu pour la révélation de sa parole. Mais ça ne suffit pas. Nous voulons des lampes. Et nous voulons aussi le vase avec nous. Qu'est-ce qui était dans les vases Dans, la vase, dans les vases était l'huile. Et c'est ainsi que La lampe a été alimentée. Elie a dit à la veuve que dans le vase, l'huile ne manquera pas et la farine ne manquera pas. C'est qu'à que Dieu exauce. Bien, frères et sœurs, nous vivons dans un, dans un temps très puissant, très important. Et parfois, des exemples sont importants pour nous représenter devant les yeux que nous devons avoir les mains remplies dans l'une, les lampes, et dans l'autre, le vase. Les vases. Pour pouvoir remplir, remplir. Bien aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu véritable et il conduit son peuple maintenant réellement dans le lieu très saint où réellement tout cesse, tout ce qui n'a rien à voir à faire avec sa parole et, et tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole et que réellement nous soyons trouvés dans la parfaite volonté de Dieu. Et maintenant la question, qu'est-ce que nous voulons être Je prétends, je pense que tous avec moi, vous êtes d'accord que nous voulons prendre part au repas de noces. Nous voulons entrer au repas de noces, n'est-ce pas N'est-ce pas Je ne peux pas imaginer que des personnes entreprennent 1000 km de, de kilomètres. 1000 km par avion ou bien par, en voiture, pour seulement écouter une prédication. Non, je crois que ce sont des heures de préparation que Dieu nous accorde par sa grâce. Et je crois que Dieu, encore, par sa parole, parle avec nous. Et tant qu'il parle, tant qu'il peut encore parler avec nous, c'est ainsi que nous avons la certitude que nous sommes auprès de lui, encore dans la grâce. Donc, les deux, écoutez l'appel. Et ici est le point important. D'abord, l'appel à sortir a lieu tel que dans plusieurs versets bibliques. Oui, cela nous est dit. Dans l'Apocalypse, dans le chapitre 18 et dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. Vous, mon peuple, sortez du milieu de ne toucher à rien d'impur. Séparez-vous. Ensuite, mais, ensuite, quand cela a eu lieu, et nous pourrions maintenant aller à Apocalypse 22, 22, et pour vous montrer ce qui se passera dans le dernier acte de temps. Celui qui est impur, qui reste impur, celui qui commet l'injustice, qui continue à le, à le faire, mais celui qui est saint se sanctifie encore plus, celui qui est pur se purifie encore plus. Dans le dernier moment, sera manifesté qui et qu'est-ce que nous sommes Et c'est pour raison, cette raison que nous avons ces heures de préparation maintenant. Et je vous répète encore une fois, notre Seigneur a donné la promesse de ne pas... Et, euh, 
vous pouvez voir, quand une lampe brille longtemps, euh, on peut remarquer que, que la, la flamme diminue, la flamme diminue. Personne n'a besoin ici de diminuer. Quand l'huile quand commence à finir, finit, alors on peut voir comment est-ce que la flamme diminue et que ça devient seulement une faible, une faible lueur. Et non, donc, la, la mèche qui brûle sans flamme arrive, la, ça, la, la mèche brûle mais, mais sans flamme, sans, sans qu'elle ait une flamme. Alors, ça veut dire que l'huile est finie. Vous Peut-être que vous ne connaissez pas toutes ces choses. Vous êtes né dans des, dans des régions bien. Moi, je viens d'une région. Et je suis né euh, en Danzig, dans le, la région de Danzig. Et je n'ai pas honte de dire que dans la ville et dans le pays, dans la ville et dans le village, j'avais du courant. Mais chez nous, à la maison, euh, dans la ferme, à la ferme, il n'y avait pas de courant. Oui, il n'y avait pas encore de courant. Il n'y avait pas de courant. Et je suis né dans une famille comme ça sans courant, et j'ai grandi avec des lampes. Je connais très bien, très bien euh, le, fon la fon le fonctionnement d'une lampe, le fonctionnement d'une lampe. Donc, le, 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 la mèche n'a plus de flamme, mais brûle encore. Et c'est un signe qu'il n'y a plus d'huile. Alors, c'est peut-être donc que la, le vase, le vase m'a aussi, me a, cela m'a aussi été offert. Peut je ne sais pas pourquoi, peut-être pour que je puisse vous montrer cela aujourd'hui, devant vos yeux. Comment est-ce que c'est important D'avoir les deux dans les heures décisives lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Que, que, que justement, le Seigneur ne veut pas que la mèche qui brûle encore mais sans flamme s'éteigne. Non, il veut que nous puissions avoir des vases pour pouvoir alimenter la lampe. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui que la mèche ait une flamme forte pour que la lampe euh, soit toujours alimentée d'huile. Et nous voulons aujourd'hui prendre notre décision. Et écoutez la décision de Dieu. C'est lui qui a décidé. Il veut que nous ayons la grâce d'appartenir aux vierges. Sages, pas seulement vierges, mais sages. Et ça, je le prétends devant le Dieu Tout-Puissant. Il a décidé, il veut que dans ce temps, nous appartenions à, aux vierges sages, à ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique qui prête l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ensuite, nous arrivons à ce point, plus de propre chemin, plus de propre volonté, mais détermine toi seul toute chose. Et ici est le point important. Dieu en Christ et toute la plénitude de la divinité habitaient corporellement en Christ. Et vous possédez toute cette plénitude en lui. Colossiens 2, verset 9. Et ensuite à cette parole, où est-ce que c'est écrit de Romains Romains chapitre 5. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 4. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dans Romains 5, Romains chapitre 5, verset 4, la persévérance, la victoire. Dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance, je trompe au point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Bien le frère et sœur, nous devons dans la foi, bon, ne pas crier à haute voix, mais demandons au Seigneur, baptise-nous d'esprit et de feu. Remplis-nous du Saint-Esprit. L'amour est contenu dans ce que Dieu a promis et tout doit et est contenu dans l'amour de Dieu. Et ensuite, nous avons 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13. À partir du verset 1 déjà. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 
Oui. Ça, nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas l'être. Ensuite, au verset 4. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il, se, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Le verset 5. Il ne, il ne fait rien de malhonnête. En allemand, il ne dérange pas les autres. Au verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il excuse tout. En allemand, il couvre tout. Alléluia, alléluia. Ça, c'est la nature de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, est, qui peut être manifesté quand l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs. Alors, tu ne fais pas comme ça une belle, un beau visage avec le poing dans la, dans la poche, mais la, avec la main dans la poche, mais la, la main reste dehors, vu de tous, sans point. Et puis, tu as une bénédiction pour les autres. Il t'accorde ta grâce. Il accorde la force pour surmonter l'épreuve et la réussir. Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham Alors que de son vivant, euh, il avait été ravi dans le paradis et qu'il avait vu une foule qu'on ne peut compter de personnes qui viennent à lui et tous ont dit « Notre bien-aimé frère, nous sommes tellement heureux de t'avoir ici, de te voir ici. » Et ensuite, ils, ils ont dit « Si tu n'étais pas allé, nous ne serions pas ici. » La prédication est nécessaire pour appeler à sortir. Bien de frères et sœurs, est-ce que vous pensez que frère Franck, comme passe-temps, donc dans un mois, est à l'extrême du nord de, de l'Europe, 6 heures de différence, ensuite, ensuite perd 8 heures de différence en tout, en deux jours, il doit supporter 8 heures de différence d'ici et là, d'un continent à un autre. Est-ce que vous pensez que je voyage de, de continent en continent seulement parce que je veux... Euh, euh, Voyager en avion, j'ai entrepris plus de 3 millions de kilomètres par avion et je n'ai même plus envie de le faire. Et celui qui passe par tous les contrôles des douanes et tout ça n'a plus, plus envie de le faire. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que nous allons Parce que Dieu nous a ordonné de le faire. Nous avons un ordre, un appel, un envoi. Nous avons reçu le message de Dieu que nous devons porter. Et le message est vrai. C'est les promesses, les promesses de Dieu, la parole promise de Dieu pour ce temps. Il est aussi certain que 41 fois de la bouche de Frère Branham, cela est 20. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu es envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Le Seigneur a repris le messager, mais le message nous est resté. Et nous le portons, nous portons le message dans sa forme pure, avec véracité, dans tous les peuples, les langues et les nations. Et l'épouse qui est appelée à sortir est une épouse pure parole. Une, une épouse parole pure, sanctifiée dans la parole de la vérité, par le Saint-Esprit. Donc, bien aimés frères, prenez courage. Frère Daniel de la Roumanie, prenez courage. Le frère du Guadeloupe, de la, de la Guadeloupe, prends courage. Frère Gilbert, prends courage. Tous les frères dans le ministère, tous les frères. Le frère Andrachek, le frère Alman, le frère Witt. Et tous, où est le frère Je ne vois pas en ce moment. Notre frère Kouka Tchak, il est sûrement quelque part. Il écoute toujours dans l'humilité. Dans toute humilité, on peut rarement l'entendre. Ou bien alors le voir. Personne n'entend, écoute mieux que lui. C'est-à-dire, nous tous, c'est lui aussi. Bien les frères et sœurs, je pense à cela. Je pense, je, je veux dire cela, je veux dire cela. Que, avec un, une vocation sainte de la part de Dieu, nous l'avons reçu. Pour porter le message divin, le dernier message divin dans le monde entier. Et nous devons dire, s'il vous plaît, faites en sorte que votre flamme soit forte. Faites en sorte que, que la flamme, la mèche qui brûle encore euh, ne soit pas sans flamme. Mais qu'il y ait assez d'huile dans la lampe pour que la flamme reste. 
et que la lueur ne soit pas faible. Et la lampe nous permet de voir le chemin. Et c'est ce qui est important. Celui qui a une lampe, il voit le chemin, mais il ne voit pas, il voit pas le chemin à 10 km ou bien à 5 km. Il voit seulement comment est-ce que faire le prochain pas et où faire le prochain pas. La, la, c'est la longueur de la lampe, de la lumière de la lampe, ça lui suffit pour faire le prochain pas. Mais une très grande leçon, n'oubliez surtout pas la, le vase, le vase, la plénitude. La plénitude. Dieu a la plénitude. Quoi qui t'afflige, dit un cantique. Et Paul écrit, vous possédez toute cette plénitude en lui, qui est le chef, la tête, le chef de toute puissance, de tout pouvoir. Jésus-Christ est vainqueur. Il est le oin. Il est le oin. Et nous avons la grâce d'être oin du Saint-Esprit et porteur de la parole de Dieu. Il est le chef de toute domination, de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Et cela doit être dit avant que l'appel en général a retenti. N'est-ce pas Tout le troupeau va s'élever. Pas un, un ministère, un homme qui se lève pour rêver l'épouse ou bien pour apporter un, 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 le message, un message. Mais tous ceux qui ont prêté l'oreille à l'appel, qui ont prêté l'oreille au message, vont s'élever pour aller à ce moment-là à la rencontre de l'époux. Et ça, c'est Apocalypse 22. Alors, ce n'est pas un ministère particulier. C'est peut-être raison que nous n'avons pas besoin d'un huitième messager ou bien euh, d'un troisième euh, messager. Nous avons besoin du message de Dieu que le Seigneur nous a envoyé. Et à ce moment-là, l'Esprit et l'épouse diront, « Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse 22, verset 17. « Bien, frères et sœurs, nous attendons dans ce temps le, nous voyons dans ce temps, nous expérimentons dans ce temps Le, le dernier app de ce temps De l'histoire du salut Nous n'avons pas pu pendant ce week-end parler Dans les détails d'Israël et dans les, des événements sur terre C'était vraiment dans le cœur Depuis le dimanche de Zurich Oui aujourd'hui il y a une semaine d'ici à Zurich Cela m'a saisi de tout mon cœur Apocalypse 22 verset 17 Que je ne pouvais plus le garder pour moi Voici L'époux vient, Matthieu 25. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Remplissez les lampes. Remplissez les vases. Ayez les deux. Car l'heure de minuit arrive. Autant que soit la, la lumière par atras, Dieu a accordé la lumière. Amen. Et nous allons maintenant vers l'heure de minuit. Vers l'heure de minuit. Nous allons. Bénis, frères et sœurs. Dans mon cœur, c'est la lui, loup. Cela dans, dans mon cœur. Cela exalte. Car Dieu, d'éternité en éternité, nous a déterminés à ce que, dans ce temps, nous puissions écouter sa vraie parole et t'appeler à sortir. Sanctifié et mis à part dans sa parole et rempli du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous serons prêts. Notre Dieu soit la louange L'adoration, lui, tel que nous l'avons lu, il a juré par lui-même que ce qu'il a promis, il accomplira. Ce qu'il s'est résolu de faire, ce qu'il s'est résolu de faire, qui peut changer ce que Dieu, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité, a planifié et maintenant exécute N'importe quelle épreuve pourront venir, quoi qu'il arrive, tout va nous rapprocher du Seigneur et que Dieu réellement, en cet endroit, puisse nous bénir et tous les frères et toutes les sœurs qui sont liés avec nous et avec le Seigneur, qui puissent nous bénir dans toutes les langues, les pays du monde. Cela me réjouit au-dessus de toute mesure, de ce que nous avons la possibilité avec tous, maintenant, en sept langues, d'être liés. Et quand je pense à nos frères et sœurs de la Finlande, aujourd'hui, ils sont ici. Mais s'ils n'étaient pas ici, là-bas, ils ont les appareils allumés, et ils voient, et ils écoutent, et ils expérimentent en direct. Combien, aujourd'hui, expérimentent ce que nous expérimentons en cet endroit je pense à toute l'Afrique, je pense à tous les pays qui, qui sont nourris avec toutes les, les CD et les DVD et écoutent et voient 
et expérimente. Dites-moi, est-ce que cela a existé quelque part dans les 6000 années Dieu lui a pris soin que sa parole, sa vraie parole, jusqu'à la désespérité de la terre, arrive. Et maintenant, nous allons lui dire merci comme cela se doit. Mais vraiment, de tout notre cœur, comme cela se doit. Dans une prière commune, vraiment dans une prière commune, où aucune bouche euh, reste fermée, mais où tous ceux dont leur cœur est rempli ouvrent leur bouche. Ici est le point. Il est, ici, il est aussi écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. On ne doit pas attendre que cela déborde. On peut déjà ouvrir pour que cela puisse déborder. Aujourd'hui, nous voulons remercier le Seigneur notre Dieu. Et tous ceux qui veulent se laisser baptiser, si nous avons quelques-uns tout à l'heure, le baptême pourra avoir lieu. Vous avez pris votre décision pour le Seigneur. Il est réellement et toujours encore écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser d'un baptême de nouveau-né, cela n'est pas écrit dans la Bible. Et si les églises disent qu'il y a un deuxième baptême, qu'un deuxième baptême n'est pas biblique, alors on doit leur dire, c'est leur baptême, qui n'est même pas en fait un baptême et même pas biblique. C'est une... Euh, asper, ils font qu'asperger les nouveaux-nés, un nouveau-né qui ne connaît ni Dieu ni le monde. Mais ce n'est pas notre jugement, chacun peut croire ce qu'il veut. Dans toutes les religions, nous allons euh, nous garder de critiquer qui que ce soit. Chacun peut croire ce qu'il veut. Mais notre décision est ferme. Nous croyons comme le, l'a dit les Saintes Écritures. Nous croyons comme l'a dit les Écritures. Ensuite arrive le moment où des fleuves d'eau vive couleront de nos seins, de, no, de notre chair. Loué et exalté soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous lever et remercier Dieu, mais réellement, ensemble, remercier le Seigneur. Le frère Rousse vient et remercie avec nous. Et tous nous allons remercier ensemble.